हेलो विवान दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो आज का टॉपिक है मंदिर के मुख्य अंगे यानी कि इस पर बहुत कमेंट आ रहे थे कि स्थापत्य कला शुरू की जाए स्थापत्य कला शुरू की जाए मंदिर के बारे में बताया जाए तो इस वजह से आज स्थापत्य कला में वीडियो ले ही आई ये पहला वीडियो है स्थापत्य कला का जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मंदिर के अंग पढ़ेंगे यानी कि हम मंदिर के उन अंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर मंदिर के बारे में सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर हर लोगों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं लेकिन हमको यहाँ पर विचारधाराओं के अकॉर्डिंग नहीं चलना है बल्कि यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है यानी कि एग्जाम के हिसाब से हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग मंदिर पढ़ने उसके बाद हम लोग स्तूप भी पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम लोग मकबरे भी पढ़ेंगे यानी कि स्तूप से क्वेश्चन आते हैं मकबरे से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मंदिर पढ़ रहे हैं फिर हम लोग पढ़ेंगे जो मूर्तिकला पढ़ेंगे यानी कि मूर्तिकला में मूर्ति पढ़ेंगे मूर्तियों के किस इस तरीके से जो है बनाया जाता है और मंदिर किस किस तरीके के होते हैं किन किन शैली जैसे कि आपको पता है द्रविड़ शैली हो जाएगा नागर शैली हो जाएगा बेसर शैली हो जाएगा तो इस तरीके से मंदिर भी कितनी शैली में डिवाइड है तो उनको भी पढ़ेंगे तो वैसे तो मंदिर बहुत ही शैली में डिवाइड होते हैं लेकिन जो मुख्य शैली हैं जो एग्जाम में जो पूछी जाती है उन्हीं शैलियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं ठीक है तो हो सकता है आपकी जो होली बुक्स होती हैं उनमें कुछ और लिखा हो लेकिन जो बुकिश हम लोग को जो बुक होती है हम लोग के पास जो बुकिश नॉलेज है कहने के मतलब जो एग्जाम में जो चीज़ें होती हैं उनको ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक भारतीय मंदिर के मुख्य अंग तो देखिए अगर हम स्थापत्य कला या मूर्ति कला की हम बात करें तो उसके साक्ष हमको जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हो जाते हैं ठीक है तो हड़प्पा सभ्यता बोली चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोली एक ही चीज़ है ठीक है तो हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से बुलाया जाता है जो इसका टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं तो अगर आपने ये टॉपिक ना पढ़ा तो उस टॉपिक को आप देख सकते हैं ठीक है तो हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से बुलाया जाता है और ये टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो आप उस वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें साक्ष की तो साक्ष हमको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हो जाते हैं फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब तक हो जाता है यानी कि 1500 सौ ईसा पूर्व माना जाता है यानी कि 1500 सौ ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का अंत माना जाता है फिर कुछ समय के बाद यानी कुछ कई सालों के बाद कुछ समय नहीं कई सालों के बाद जो है मौर्यकाल स्टार्ट होता है ठीक है इसके बीच में बहुत सा गैप रहता है फिर क्या है मौर्यकाल स्टार्ट होता है तो मौर्यकाल का स्टार्ट का टाइम क्या है यानी कि स्टार्टिंग टाइम क्या है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है यानी कि मौर्यकाल जो टाइम है उसका कम माना जाता है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है ठीक है तो चौथी शताब्दी ईसा इस, पूर्व का माना जाता है ठीक है तो ये आपकी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मौर्यकाल का टाइम माना जाता है जो शुरुआत में हमको मंदिर के जो साक्ष मिले थे ठीक है तो जो शुरुआत में जो मंदिर के साक्ष मिले थे वो जो मंदिर बने थे वो उनकी जो छतें होती थी वो कैसी होती थी तो फ्लैट होती थी इनकी बराबर वाली होती थी ठीक है तो कह सकते हैं कि जो शुरुआती जो मंदिर थे तो उनकी जो छतें कैसी होती थी समतल आकार समतल होती थी यानी कि उनकी जो छतें होती थी बिल्कुल फ्लैट होती थी बाद में मंदिर जो है क्या है अलग अलग तरीके से बनने लगे ठीक है तो अगर हम बात करें मौर्य काल के टाइम में भी हमको मंदिर के साक्ष मिलते हैं लेकिन अगर इसका बहुत ज़्यादा जो तरक्की हुई कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ही बहुत ज़्यादा इसके ज़्यादा मतलब मंदिर बनने लगे तो वो कौन सा टाइम था वो गुप्त काल माना जाता है ठीक है तो साक्ष तो हमको मौर्य काल से स्टार्ट हो गए थे ठीक है मंदिर के साक्ष की बात हो रही है और अगर हम जो है मूर्ति वगैरह देखें तो हमको सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त है काशी की नर्तकी वगैरह इनसे बहुत सी मूर्तियाँ हम लोग को सिंधु घाटी बहुत सी जो है चीज़ें हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त है ठीक है साक्ष हमको मौर्य काल से ही मिले हैं लेकिन इतने नहीं मिले हैं लेकिन अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में हर चीज का विकास हुआ है यानी कि गुप्त काल एक ऐसा काल था इसीलिए उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है ठीक है तो गुप्त काल हर चीज का गोल्डन पीरियड कहा जाता है ठीक है तो यहां पर हमको ध्यान क्या रखना है कि जो है गुप्त काल जो है हर चीज का गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्ण काल कहलाता है ठीक है तो यहां पर मैंने मंदिर की एक पिक्चर ली है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर अभी हम लोग शॉर्टकट देखते हैं अभी आगे हम लोग एक एक अंग को एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे आप वीडियो को पूरा देखिएगा तब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या है कलश है यानी कि जैसे इंग्लिश में क्या लिखा होता है कलशा लिखा लिख देते हैं तो ये क्या है कलश है आमलक है शिखर है ये क्या हो जाएगा मंडप हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा मंडप हो जाएगा ये क्या है अर्ध मंडप है और
अब देखिए अगर हम बात करें मंदिर के शाब्दिक अर्थ की तो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मंदिर की डेफिनेशन डेफिनेशन है यानी कि मंदिर हम किसे कहते हैं यानी कि जहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह की जाती है उसको हम मंदिर कहते हैं अब जब कभी भी मंदिर शब्द आता है तो हमारा ध्यान किधर जाता है हिंदू धर्म की तरफ जाता है जब कभी भी मंदिर का नाम आता है तो हमारा जो ध्यान जाता है सबसे पहले किधर जाता है हिंदू धर्म की ओर जाता है लेकिन मंदिर अगर हम बात करें तो आपको बौद्ध में भी बौद्ध धर्म में भी मंदिर मिल जाएंगे जैन धर्म में भी मंदिर मिल जाएंगे तो इस तरीके से मंदिर आपको हिंदू धर्म में तो मिलेंगे ही लेंगे इसके अलावा बौद्ध धर्म में और जो है जैन धर्म में मिल जाएंगे हालांकि बौद्ध धर्म स्तूप अगर बात करें तो स्तूप जो किससे रिलेटेड है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है लेकिन यहां पर अगर मंदिर की बात करें तो आपको कई धर्मों में कई मजहब में आपको मंदिर मिल जाएंगे ठीक है फिर अगर हम बात करें यहां पर शाब्दिक अर्थ की अब हम देखेंगे जो मंदिर शब्द है ठीक है जो मंदिर शब्द है वो कहाँ से लिया गया है ठीक है यानी कि मंदिर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो मंदिर जो है संस्कृत भाषा का शब्द है ठीक है संस्कृत भाषा का शब्द है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना मंदिर किस भाषा का शब्द है संस्कृत भाषा का अगर आपसे हिंदी पूछा जाए तो हिंदी किस भाषा का शब्द है तो आपको ध्यान रखना ये आपका फारसी भाषा का शब्द है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हिंदी का अगर पोर्शन आपके में आता है आता ही है के और डी प्रेस भी पूछा जाता है हिंदी भी पोर्शन आता है तो हिंदी जो आपका शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है फारसी भाषा से मानी यानी यानी हिंदी जो शब्द है हिंदी की उत्पत्ति नहीं हुई हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है वो फारसी है और मंदिर किस भाषा का शब्द है वो संस्कृत है ठीक है अब मंदिर किससे बना किस धातु से बना तो ये मंद धातु से बना है ठीक है तो मंद धातु से बना है ठीक है तो मंदिर संस्कृत भाषा का शब्द है और मंद धातु से बना है फिर हम बात करें अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में मंदिर को हम क्या बोलते हैं टेंपल बोलते हैं तो इंग्लिश में मंदिर को क्या बोलते हैं टेम्पल बोलते हैं और जो टेम्पल वर्ड है वो किस लेट किससे बना है तो ये टेम्पलम से बना है यानी कि लैटिन शब्द टेम्पलम से बना है तो टेम्पलम यानी कि टेम्पलम का ऐसा शब्द है लैटिन शब्द है ठीक है लैटिन वर्ड है और ये किससे और इससे बन के क्या तैयार हुआ टेम्पल तैयार हुआ ठीक है तो टेम्पलम से टेम्पल बना है इस तरीके से मंद से मंदिर बना है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो क्या मैंने बोली चीज़ें मंदिर संस्कृत भाषा का शब्द है जो मंद धातु से बना है और टेम्पल जो है टेम्पल तो इंग्लिश वर्ड है ही है और किस भाषा से बना है लैटिन भाषा के टेम्पलम से बना है ठीक है ये चीज़ क्लियर हुई अब मंदिर को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है ठीक है यानी कि हर इंसान अपनी जबान में जबान का मतलब अपनी लैंग्वेज में शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करता है अलग अलग तरीके से कॉल करता है ठीक है अगर हम बात करें तमिल की यानी कि तमिल लैंग्वेज में तमिल भाषा में मंदिर को क्या कहते हैं तो कोविल कहते हैं ठीक है तमिल में मंदिर को कोविल नाम से बुलाया जाता है कन्नड़ में अगर बात करें तो देवस्थान या गुड़ी भी कहते हैं ठीक है तो देवस्थान या गुड़ी जो है कन्नड़ भाषा में कहते हैं तेलुगू में क्या कहते हैं मंदिर को तो आलियम बोलते हैं ठीक है तो तेलुगू में क्या बोलते हैं आलियम बोलते हैं और मलयालम में क्या बोलते हैं क्षेत्रम बोलते हैं और अरेबिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं यानी कि अरबी में क्या बोलते हैं तो इसको माबद बोलते हैं अब यहाँ पर अरबी हो या फारसी हो ठीक है तो अरेबिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं तो माबद बोलते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए फिर हम चीनी की बात करें चीनी चाइना की बात करें ठीक है तो चाइना में क्या वो क्या बोलते हैं इसको सिमी आओ बोलते हैं ठीक है तो जहाँ पर चाइना में इसको क्या बोलते हैं सिमी आओ बोलते हैं ठीक है तो तमिल कोविल कन्नड़ देवस्थान ठीक है तेलुगु आलियम मलयालम क्षेत्रम अरेबिक लैंग्वेज यानी कि अरबी माबद चीनी और सिमी आओ ठीक है तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं फिर बाद में आप नोट कर लीजिए या तो साथ ही में आप नोट करते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है आप चीज़ें नोट ज़रूर कर लिया करिए क्योंकि मैं बताती हूँ हर वीडियो में बताती हूँ कि आप चीज़ों को नोट कर लिया करिए जिससे चीज़ें आपको याद रहती हैं ठीक है थीके? तो नोट किया करिए और हाँ आगे हम चलते हैं ये हमारी सारी चीज़ें हो गई किस भाषा में मंदिर को हम क्या कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं अब देखिए यहाँ पर मैंने अंक को पहले तो पहले तो यहाँ पर पार्ट्स लिखे हैं फिर उसके बाद मैंने हर एक पार्ट्स को अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर हर एक पार्ट को हर एक अंक को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया है ठीक है तो भारतीय मंदिर के मुख्य अंग अब देखिए मंदिर के अंक की अगर बात करें तो बहुत से अंग होते हैं लेकिन हम मुख्य अंग की बात करेंगे ठीक है जो मेन अंग होते हैं जो मेन जो उसके बगैर मंदिर नहीं होता है तो उसकी हम बात करेंगे और हर मंदिर में हर अंग होता भी नहीं जैसे कि आपने हर जगह के मंदिर जैसे आपने तो बहुत अच्छे से देखे होंगे कि हर जगह के मंदिर की बनावट थोड़ी सी अलग होती है अब नागर शैली के मंदिर की बनावट अलग है द्रविड़ शैली की बनावट अलग है और बेसर शैली के मंदिर की बनावट अलग है और इसके अलावा भी बहुत सी शैलियां होती हैं ठीक है थीके? तो ये जो मंदिर लिया गया है ये नागर शैली का मंदिर है ठीक है तो ये जो मंदिर लिया गया है ये नागर शैली का मंदिर है ठीक है तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक
ठीक है तो ये आपको याद रखना है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रदिक्षणा पथ हो जाएगा अर्धमंडल हो जाएगा और अंतराल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ठीक है तो यहाँ पर ये महामंडल की नहीं है यहाँ है मंडप है ठीक है तो यहाँ पर ये मंडप आपको ध्यान रखना है ठीक है तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से गर्भगृह हो जाएगा विमान हो जाएगा प्रसाद हो जाएगा जगती हो जाएगा ग्वाच हो जाएगा शिखर हो जाएगा ठीक है आमलक हो जाएगा और महामंडप हो जाएगा महामंडप बोलिए मंडप बोली बातें की ठीक है तो महामंडप बोलिए या मंडप बोलिए एक ही चीज़ है प्रदिक्षणा पथ हो जाएगा यहाँ पर और अर्धमंडप हो जाएगा और अंतराल हो जाएगा तो ये सारे मंदिर के सारे पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को एक को आपको नोट करना है पूछा जा सकता है कि इसमें मंदिर का कौन सा पार्ट नहीं है और ये कौन सा मंदिर है कौन सी मंदिर की पिक्चर है तो ये नागर शैली का मंदिर है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इससे पहले पिक्चर देख चुके थे इसके अलावा मैंने एक पिक्चर ली है तो उसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है ठीक है तो ये यहाँ पर नागर शैली का एक और मंदिर है जिसमें कि ये देखिए आमलक है ठीक है ये कलश है ये यहाँ पर अंतराल है और ये यहाँ पर सारे बने हुए यहाँ से ये सब देख सकते हैं आपके ये महामंडप हो जाएगा ये मंडप हो जाएगा ये अर्ध मंडप हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए महामंडप अलग है मंडप अलग है अर्ध मंडप अलग है ठीक है लेकिन वैसे आप मंडप और महामंडप कहीं पर एक ही मिलता है तो देखिए हम मैंने क्या कहा हर मंदिर में सारे पार्ट हों ये पॉसिबल नहीं है मतलब पॉसिबल नहीं मतलब हर मंदिर में सारे पार्ट हों तो ऐसा नहीं हो सकता किसी मंदिर में कुछ पार्ट होते हैं किसी मंदिर में कुछ पार्ट नहीं होते जो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर मंदिर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आपको मिल जाते हैं ठीक है यहाँ पर ये क्या हो गया आपका शिखर हो गया ठीक है ये आमलक तो हो ही गया और यहाँ पर ये क्या होगा प्रदक्षिणा पद जो हम लोग बोलते हैं यानी कि जहाँ पर श्रद्धालु चक्कर लगाते हैं यानी कि परिक्रमा परिक्रमा करते हैं ठीक है और यही जगती हो गया जगती क्या होता है जिस पे पूरा मंदिर बना होता है वो जगती हो जाता है तो ये सारे पार्ट्स जो हैं टेम्पल के हैं ठीक है तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिए तो ये सारे पार्ट हैं ठीक है तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए अब यहाँ पर वहाँ पर एग्जाम में सीधे मंदिर तो आएगा नहीं ये चीज़ क्या ये चीज़ क्या ये चीज़ क्या वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि ये चीज़ क्या है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं कि कौन सी चीज़ पे कहाँ पर क्या करते हैं क्या काम उसका है कहाँ पर कौन सी चीज़ है यानी कि कहाँ पर उसकी जगह कहाँ मंदिर में उसकी जगह कहाँ वो सब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जगती यानी कि जगती को हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं देखिए नाम अगर एक चीज़ के कई नेम है तो आपको नाम याद रखने जगती बोले जगमोहन बोले या पीठिका बोले एक ही चीज़ जगती बोले जगमोहन बोले या पीठिका बोले तो ये वह चबूतरा होता है जिस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है तो जगती क्या होता है यानी कि जिस पर मंदिर का निर्माण किया यानी कि एक चबूतरा होता है और उसी पर भव्य मंदिर बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जगती बोलते हैं या जगमोहन बोलते हैं या पीठिका बोलते हैं ठीक है तो इस तरीके से मंदिर जो है किस पर विराजमान होता है किस पे बना होता है तो जगती पे बना होता है ठीक है तो मंदिर किस पे बना होता है जगती पे बना होता है अब हम बात करते हैं गर्भगृह तो गर्भगृह क्या होता है जहाँ पर मन जहाँ पर मूर्ति की मूर्ति की स्थापना होती है यानी कि जहाँ पर मूर्ति रखी होती है वो क्या होता है गर्भगृह यानी कि गर्भगृह के अंदर ही क्या होती है मूर्ति रखी होती है तो ये वह स्थान होता है जहाँ मंदिर की मुख्य प्रतिमा रखी होती है अब देखिए मंदिर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सी प्रतिमा मिलती है यानी कि बहुत से भगवान की मूर्तियाँ मिलती हैं लेकिन जो जगती जो गर्भगृह होता है ठीक है जो गर्भगृह होता है तो उसमें जो मेन भगवान होते हैं तो उनकी प्रतिमा को हम रखते हैं ठीक है तो उनकी प्रतिमा को कहाँ रखा जाता है गर्भगृह में रखा जाता है ठीक है तो मेन जो भगवान होते हैं या मेन जो प्रतिमा होती है उसको हम कहाँ रखते हैं तो उसको गर्भगृह में रखते हैं स्थापित करते हैं जिसे हम लोग शायद स्थापित करते बोलते हैं तो उसको कहाँ स्थापित करते हैं गर्भगृह में स्थापित करते हैं ठीक है ये मंदिर का प्रथम व मुख्य भाग होता है और सबसे पहले हम यही पार्ट करते हैं ये प्रथम भाग होता है और मुख्य पार्ट होता है जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है यही वाला पार्ट होता है यानी कि गर्भगृह वाला पार्ट होता है ठीक है जैसे मंदिर है और मंदिर में अगर मूर्ति ही ना हो तो फिर मंदिर के होने का क्या फ़ायदा ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि मंदिर में जो मूर्ति होती है वही मेन पार्ट माना जाता है ठीक है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग फिर आगे हम बात करते हैं विमान ठीक है अब विमान क्या होता है ये किसी मंदिर का पूर्ण रूप या शरीर होता है यानी कि जो पूरा जो मंदिर होता है तो पूरा उसका जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं विमान तो हम कह सकते हैं विमान ही मंदिर है और मंदिर ही विमान है तो ये किसी मंदिर का पूर्ण रूप या शरीर होता है ये कहा ये कह सकते हैं मंदिर विमान होते हैं और मंदिर विमान है ठीक है कहने का यहाँ पर मतलब अगर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लिख गए हैं तो आपको सीधे इतना ध्यान रखना है कि विमान को ही मंदिर बोलते हैं और मंदिर को ही विमान बोलते हैं यानी कि पूरा जो मंदिर बन के तैयार होता है पूरे मंदिर का आकार जो है पूरा शेप जो है पू
नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारे देखते हैं क्या है इरेज कर देते हैं फिर हम देखते हैं प्रसाद अब क्या है प्रसाद क्या है अभी देखिए हम लोगों ने गर्भगृह पढ़ा था तो गर्भगृह में क्या होती मूर्ति की स्थापना होती है ठीक है यानी कि मूर्ति रखी होती है गर्भगृह का कमरा जो होता है अब ये प्रसाद क्या है तो गर्भ गर्भगृह जहाँ पर होता है जो उसका कमरा होता है वो क्या होता है थोड़ा अंधेरा लिए होता है यानी कि गर्भगृह का कमरा ठीक है प्रसाद क्या एक तरीके का रूम होता है कमरा होता है और उसमें थोड़ा सा अंधेरा होता है किंचित अंधेरा का मतलब थोड़ा सा अंधेरा होता है तो प्रसाद क्या है गर्भगृह का कमरा ही है ठीक है तो गर्भगृह के कमरे को क्या बोलते हैं प्रसाद बोलते हैं फिर आगे हम बात करते हैं गवाक्ष ठीक है तो यहाँ पर आपको गवाक्ष ऐसे लिखना था वहाँ पर आई थिंक गलत लिख गया था तो यहाँ पर आपको ध्यान है गवाक्ष ऐसे लिखना है तो गवाक्ष शाब्दिक अर्थ तब वृषभ की आंख क्या होता है शाब्दिक अर्थ पे अगर जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है वृषभ की आँख वास्तुशास्त्र में इसे रोशनदान या झरोखा कहते हैं तो ये एक तरीके क्या होता है रोशनदान जैसे कि हम लोग के घरों में रोशनदान लगा होता है जैसे कि आपको पता है जो गर्म हवा होती है ऊपर उठती है और ठंडी होती है ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे रहती है और गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर उठती है ठीक है तो इसी तरीके से रोशनदान का काम ही यही होता है कि गर्म हवा को बाहर निकालना ठीक है तो इस तरीके जैसे कि कमरों में हम लोग एग्जॉस्ट लगाते हैं जिससे कि गर्म हवा बाहर चली जाती है और कमरे में थोड़ा सा ठंडक वगैरह आ जाती है ठीक है तो इस तरीके से जो गवाक्ष जो होता है एक तरीके का रोशनदान होता है ठीक है झरोखा जिसको बोल सकते हैं रोशनदान भी बोल सकते हैं झरोखा भी बोल सकते हैं अब इसका काम क्या होता है इस रोशनदान से सूर्य का प्रकाश गर्भगृह में आने की व्यवस्था होती है यानी कि इस रोशनदान से जो सूर्य का प्रकाश होता है जो सूर्य की किरणें होती है वो गर्भगृह में सीधे पड़ती हैं ठीक है थीके? जिससे क्या है भव्य जो है दृश्य नजर आता है ठीक है यानी कि आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि जब कोई परफॉर्मेंस होती है तो उस पर एक लाइट फोकस डाला जाता है ठीक है हालांकि मूवी से इसका कंपेरिजन करना गलत होगा मेरे हिसाब से लेकिन यहाँ पर मेरा समझान समझाना मैं चाहती थी बस ये कि आ, उसमें क्या होता है रोशनदान से एक जो है आ, प्रकाश जो है वहाँ से आता है यानी कि सूर्य का प्रकाश आता है जो गर्भगृह में पड़ता है तो जिसका जो है देखने में जो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो ये चीज़ यहाँ पर गवाक्ष हो गई ठीक है तो यानी कि आपको गवाक्ष क्लियर हो गया होगा गवाक्ष क्या है तो एक तरीका का रोशनदान जिसकी रोशनी जिसमें से रोशनी होकर के कहाँ आती है तो गर्भगृह में आती है ठीक है तो कहाँ पर आती है गर्भगृह में आती है जिसकी वजह से बहुत अच्छा दृश्य नज़र आता है फिर बात करते हैं शिखर तो ठीक है तो शिखर आपको पता ही इस तरीके से शिखर होता है तो मंदिर पे दो शिखर बनाने का रिवाज है अब देखिए जो शिखर होता है कि कुछ शिखर ऊंचे होते हैं कुछ शिखर नीचे होते हैं यानी कि कुछ शिखर को ज़्यादा ऊंचाई से बनाया जाता है और कुछ शिखर को थोड़ा कम ऊंचाई से बनाया जाता है तो मंदिर में दो शिखर बनाने का रिवाज है ठीक है तो मंदिर में कितने शिखर बनाने के रिवाज दो शिखर का मतलब दो शिखर बनाने का रिवाज है अभी देखते कौन कौन से शिखर हो जाएंगे यानी कि कुछ लोग ऊँचे कुछ मंदिर में ऊँचे शिखर बनाए थे कुछ मंदिर में नीचे शिखर बनाए जाते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मंदिर में दो शिखर बनाने का रिवाज है एक गर्भगृह के ऊपर अधिक ऊंचा यानी कि गर्भगृह के ऊपर जो बनता है वो क्या होता है ज़्यादा ऊंचा होता है और एक मंडप के ऊपर थोड़ा कम ऊंचा ठीक है तो एक जो गर्भगृह के ऊपर बनता है वो ज़्यादा ऊंचा शिखर होता है ठीक है और मंडप के ऊपर थोड़ा कम ऊँचा होता है ठीक है तो जैसे कि हम लोग लास्ट पिक्चर में हम लोग देखा भी था तो इस तरीके से आपने नागर शैली के मंदिर देखे होंगे तो गर्भगृह के ऊपर वाला जो शिखर होता है जो ऊँचाई वाला नोकदार होता है तो उसको ज़्यादा ऊँचाई से बनाते हैं ठीक है और मंडप के ऊपर जो बनाते हैं वो थोड़ा सा कम ऊँचा होता है इस ठीक है तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या है ये शीर्ष पे जाकर आमलक ठीक है अब इसमें क्या है ये शीर्ष पे जाकर आमलक कलश और पताका युक्त छत्र से अलंकृत किया जाता है यानी कि जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है तो वहाँ पर आमलक का आमलक होता है कलश होता है पताका युक्त यानी पताका में झंडा तो झंडा वगैरह लगाया लगा जाता है ठीक है से अलंक यानी कि इससे क्या होता है इसकी सजावट होती है ठीक है तो इस तरीके से हम मंदिर के शिखर में ये चीज़ें हम पा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम लोग आमलक देख चुके हैं कलश भी देख चुके हैं और पताका युक्त छत्र भी होता है यानी कि कहीं कहीं पर झंडा भी लगाया जाता है जिस देवता का मंदिर होता है उस देवता का झंडा लगाया जाता है ठीक है तो शिखर दो तरीके के हो गए एक गर्भगृह के ऊपर थोड़ा ज्यादा ऊंचा और मंडप के ऊपर थोड़ा सा कम ऊंचा ठीक है तो यहां पर ये मंडप है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक तो यहाँ पर ये यह मंडप है ना कि मंडल है मंडल आपको नहीं मंडप याद रखना है नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट में देखेंगे आमलक ठीक है तो आमलक है ये प्रमुखता नागर जो आमलक होता है वो किस शैली में देखिए जो मैंने पिक्चर लिया वो नागर शैली का ही पिक्चर लिया था तो ये जो प्रमुखता यानी कि जो आमलक है वो प्रमुखता किस शैली में बने होते हैं ये नागर शैली के मंदिरों का शीर्ष शीर्ष होता है ठीक है तो यानी कि किस में बने होते हैं ये नागर शैली में बने होते हैं द्रविण मंदिर के शीर्ष में आमलक नहीं होता ठीक है तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि आमलक
ये ठोस अंगूठी के आकार का होता है कैसी आकार का होता है यानी कि ठोस अंगूठी के आकार का होता है इसके ऊपर स्तूपिका अब स्तूपिका क्या क्या होती है स्तूपिका यानी कि उल्टा कलश यानी कि कलश आपने देखा ही होगा कलश को आप उल्टा रख दीजिए तो ये इस तरीके का होता है ये ठोस अंगूठी के आकार का होता है और इसके ऊपर क्या रखा होता है स्तूपिका बनी हुई रहती है ठीक है यानी कि उल्टे कलश जो है जिसको हम बोलते हैं स्तूपिका तो वो बनी रहती है ठीक है तो आमलक के ऊपर क्या होता है यानी कि आमलक होता कैसा है ये ठोस अंगूठी के आकार का होता है और जिसके ऊपर स्तूपिका होती है उसको का का शेप कैसा होता है वो उल्टे कलश के आकार का होता है फिर हम बात करते हैं महामंडल की बात करते हैं यानी कि महामंडप की बात करते हैं ठीक है तो अब हम बात करते हैं महामंडप की अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा जहाँ पर मंडल लिखा है तो वहाँ पर आप मंडप कर लीजिएगा ठीक है तो जहाँ पर भी मंडल लिख गया है धोखे से तो आप उसको महा मंडप कर लीजिएगा तो महामंडप की अब बात करेंगे तो ये गर्भगृह का वह भाग है भाग होता है जहाँ उपासक व भक्त बैठ पूजा प्रार्थना करते हैं यानी कि ये वो स्थान होता है जहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं जो उपासक होते हैं जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं पूजा करते हैं ठीक है यानी कि बैठ क्या करते हैं यानी कि भक्ति करते हैं तो महामंडप क्या होता है यहाँ ये गर्भगृह का वह भाग होता है जहाँ उपासक और भक्त बैठकर पूजा प्रार्थना करते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई तो महामंडप क्या होता है यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं भक्त होते हैं उपासक होते हैं ठीक है जो पूजा करने आते हैं तो वह यहाँ बैठकर क्या करते हैं पूजा अर्चना वगैरह करते हैं ठीक है तो हर देखिए आपको वहाँ पर यही चीज़ मिलेंगी कि किस मतलब किस भाग में यानी कि महामंडप क्या होता है ठीक है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि जहाँ पर मंदिर जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है जहाँ पर पूजा अर्चना बैठ किया जाता है या तो जो श्रद्धालु होते परिक्रमा लगाते हैं तो इस तरीके से वहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर महामंडप आए तो आपको बताना है कि यहाँ पर श्रद्धालु या भक्त जो है बैठ करके पूजा प्रार्थना करते हैं ठीक है ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हैं ठीक है तो महामंडप यहाँ पर क्लियर हुआ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं प्रदीक्षा पथ अब देखिए ये प्रदीक्षा पथ क्या होता है ठीक है तो अब हम लोग बात करते हैं प्रदीक्षा पथ क्या होता है तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं श्रद्धालु जो बैठ करके क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं ठीक है यानी कि चक्कर लगाते हैं एक तरीके से हम नॉर्मल कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं चक्कर लगाते हैं तो गर्भगृह के चारों तरफ एक स्थान छोड़ दिया जाता है वहाँ मंडप से कुछ भाग निकाल दिया जाता है जिससे श्रद्धालु परिक्रमा यानी कि जिससे मतलब जिसमें उसी मतलब पथ पर उसी रास्ते पर ठीक है तो वहाँ पर श्रद्धालु जो होते हैं वो परिक्रमा आ, कर सके ठीक है यहाँ पर क्या है कर सके ठीक है यही स्थान प्रदीक्षा पथ कहलाता है यानी गर्भगृह के चारों तरफ एक ऐसा स्थान छोड़ दिया जाता है जहाँ पर श्रद्धालु बैठ कर श्रद्धालु क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रदीक्षा पथ तो पथ मीन्स क्या होता है रास्ता ही होता है तो इस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं चक्कर लगाते हैं फिर आगे हम बात करते हैं अर्ध मंडप की पहले हम लोग देखते हैं अंतराल देख लेते हैं अंतराल क्या होता है फिर उसके बाद हम लोग अर्ध मंडप की बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतराल क्या होता है उसके बाद हम लोग अर्ध मंडप की बात करेंगे तो अंतराल क्या होता है मंडप को प्रसाद से मिलाने वाला स्थान यानी कि मंडप को ठीक है तो मंडप को प्रसाद से मिलाने वाला स्थान अंतराल कहलाता है ठीक है यानी कि मंडप को जो प्रसाद से मिला रहा होता है यहाँ पर प्रसाद है ठीक है तो जो मंडप को प्रसाद से मिलाने वाला स्थान क्या कहलाता है अंतराल कहलाता है ठीक है तो इस तरीके से आपको क्लियर चीज़ें हुई तो प्रदीक्षा पथ क्या होता है जहाँ पर श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं गर्भगृह क्या होता है जहाँ पर मूर्ति रखी होती है ठीक है इस तरीके से और अंतराल क्या होता है मंडप और प्रसाद को जो मिलाने वाला जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं हम अंतराल बोलते हैं ठीक है अंतराल ही वह भाग है जो प्रसाद के साथ मुख मंडप से बनता है ठीक है अंतराल ही वह भाग है जो प्रसाद के साथ मुख मंडप में मुख मंडप बनाता है ठीक है तो बनता है या बनाता है बातें की है ठीक है मुख मंडप बनता है फिर आगे है अर्ध मंडप अब हम बात करेंगे अर्ध मंडप की तो प्रदीक्षा पथ यहाँ की यहाँ पर बात हम लोगों ने की थी प्रदीक्षा पथ क्या होता है हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया यहाँ पर चक्कर लगाते हैं मतलब जो श्रद्धालु होते हैं वहाँ पर परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पर क्या है प्रदीक्षा पथ और महामंडप में स्थित बरामदे को अर्ध मंडप कहते हैं यानी कि इसके इसके में जो बरामदा जो होता है ठीक है जो जगह छूटी होती आगे उसको हम क्या बोलते हैं अर्ध मंडप बोलते हैं ठीक है तो यानी कि बरामदे को हम क्या बोलते हैं अर्ध मंडप बोलते हैं ठीक है तो क्लियर हुई चीज़ें फिर से हम लोग देख लेते हैं प्रदीक्षा पथ क्या होता है यानी कि जहाँ पर श्रद्धालु बैठ के परिक्रमा करते हैं अंतराल क्या होता है जो मंडप और प्रसाद को मिलाने का काम करता है वो अंतराल होता है और प्रदीक्षा पथ और जो महामंडप में जो स्थित बरामदा होता है यानी कि बरामदा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं अर्ध मंडप बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने कई अंक को क्लियर किया आगे हम देखते हैं नहीं यहीं पर आप हम तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ठीक
तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर पढ़ा कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी फिर हम लोगों ने पढ़ा मंदिर के शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ा फिर हमने जो भारतीय मंदिर के जो मुख्य अंग थे सारे सारे अंग को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया यहाँ पर जो मंदिर का जो पिक्चर बना हुआ है वो थोड़े सा मतलब थोड़ा सा आसान पिक्चर बना हुआ है ठीक है यहाँ पर ये यह मंदिर का थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट पिक्चर लग रहा है आपको भी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आई थिंक लेकिन यहाँ पर सारे पार्ट्स को क्लियर किया गया है यानी कि ये मंदिर का ये नागर शैली का मतलब सारे पार्ट देखिए उसमें ज़्यादातर पार्ट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और ये थोड़ा सा ईजी लग रहा है क्योंकि इसमें कई कुछ पार्ट जाहिर बात जब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो वो ईजी होते हैं जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर वो टफ हो जाते हैं कोई भी अगर वीडियो ही हम देखते हैं जहाँ पर एक दो पॉइंट यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपने देखा होगा सीधे ऑप्शन का आंसर बता दिया जाता है कि इसका आंसर ये इसका आंसर ये तो वो चीज़ें हम लोग को लगता बहुत आसान है क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन का एक आंसर बताएगा उसी क्वेश्चन को अगर डिटेल में कर दिया गया तो वो हमको मुश्किल लगने लगता है तो इस तरीके से इस मंदिर में कुछ पार्ट्स है तो वो हम लोग को आसान लग रहा है इस मंदिर में बहुत से पार्ट है तो हम लोग को मुश्किल लग रहा है ठीक है आगे हम देखते हैं यहाँ पर हिंदू मंदिर के विभिन्न अंक सारे हम लोगों ने एक एक अंक को डिटेल में पढ़ा ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी ठीक है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको मेरी मेहनत लगी हो आपको लगा हो कि इस वीडियो को बनाने में मुझे मेहनत लगी तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत